Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с очень интересной темой для вас. Если очень внимательно смотреть на нашу природу, то в нем есть очень много разных видов растений, плоды от этих растений, которые напоминают наши человеческие органы. Как вы думаете, это совпадение или как? Я думаю, что природа хочет этим нам подсказать, что в нем, в природе, то есть имеется растение, которое очень полезно для определенных органов. Я сейчас приведу пример, э, очень удивительный пример, например, грецкий орех. Все мы видели грецкий орех, он напоминает э, форму мозга. В нем есть извилины, он имеет две части, э, вот, и имеет как бы оболочку, корочку, которая покрывает его. Также человеческий мозг имеет тоже извилины, имеет две полушария, имеет разделение со средней части. Вот. Сегодня хочу рассказать, какие пользы имеет грецкий орех и какие от него вреда. Давайте послушаем. Грецкий орех помогает работе нашего мозга. Жирные кислоты, которые содержатся в состав грецкого ореха, они обладают седативным эффектом. Тем самым снижают уровень стресса и перенапряжения на нашем мозгу. Также эти жирные кислоты улучшают нашу память. Высокое содержание микроэлементов и витаминов помогает нашему организму восстанавливать силы, а также укреплять наш иммунитет. В состав грецкого ореха содержится высокая концентрация ионов железа, которые помогают бороться с анемией, то есть с малокровием. А также содержатся ионы цинка и йода. Они также полезны для здоровья кожи, ногтей, волосы, и щитовидной железы. А также в состав грецкого ореха содержатся ионы калия и магния. Они укрепляют работу сердечно-сосудистой системы, они укрепляют стенки сосудов, э, снижают, то есть нормализуют уровень артериального давления и снижают уровень холестерин. Ионы магния также положительно действуют на мочеполовой системы, они облад... он обладает, точнее магния обладает мочегонным эффектом, которое показано при застойных явлениях, то есть при отеках или каких-нибудь сердечных заболеваний. А также в состав грецкого ореха содержатся витамины Е и С. Они являются мощными антиоксидантами, которые помогают снижать э, процесс старения, снижают воздействие негативных факторов окружающей среды. Также они укрепляют наш иммунитет. Сейчас расскажу, какова калорийность грецкого ореха. 100 грамм грецкого ореха составляет 654 килокалория. Если смотреть из 100 граммов, получается 11 грамм это углеводы, 60 грамм это жиры и 16 до 17 граммов белков. То есть орех это, э, в состав ореха имеется очень много жиров. Поэтому те люди, которые болеют ожирением, они должны как-то ограничить применение или использование грецкого ореха. Сейчас расскажу о вреда грецкого ореха. Так как мы сказали, грецкий орех является очень сильно калорийным продуктом. Поэтому максимальная, так скажем, суточная доза применения грецкого ореха является 100 граммов. Это именно для тех людей, которые болеют ожирением. Грецкий орех сам по себе является очень сильным аллергеном. Поэтому его нужно по чуть-чуть добавить в наш рацион. Те, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, им рекомендуется понемногу принимать грецкого ореха. Чрезмерное употребление грецкого ореха может вызывать э, раздражение или воспаление миндаль, а также сып во рту. Именно это тем людям, у которых, так скажем, горячая натура, потому что сам грецкий орех является э, горячим по натуре. Поэтому он противопоказан тем людям с горячей натурой. Также, друзья, хочу поделиться информацией. Я читаю книгу «Мудрость веков». Примерно так выглядит книжка. Это книга о древней таджикской медицине. Здесь также написано про грецкого ореха. Но эта информация, естественно, там 10-11 века. Даже может быть раньше. Здесь что говорится? Здесь говорится, что грецкий орех имеет э, сухой и горячей натурой. Те люди, которые обладают горячей натурой, им противопоказано. То есть лучше... Не кушать грецкий орех. Вот. А также здесь про пользу грецкого ореха говорит, что грецкий орех размягчает организм, он помогает при несварении желудка, а также он укрепляет головной мозг, печень, сердце, другие главные органы. 
Вот. Здесь также было написано, что я уже рассказал выше, что если принимать чрезмерно много грецкого ореха, он может вызывать раздражение в полости рта, даже может вызывать сып. А здесь советуется, если, допустим, случилось такое, да, ну, как бы никто от этого не предохраняется, как говорится, если есть аппетит, ты будешь кушать без остановки. Поэтому, говорится, если будет такое, принимать чутко уксуса меда или кисло-сладкого граната. Это будет очень помогать. Также в книге «Мудрости ков» говорится, что если принимать грецкий орех с изюмом, он очень помогает и укрепляет здоровье пожилым людям. То есть показано. Еще один очень важный моментик из этой книги, книги «Мудрости ков» говорится, что лучше не спать под дерево грецкого ореха, потому что он вызывает расстройство сна. То есть те люди, которые спят под дерево, они могут видеть плохие сны. Также... Э это может воздействовать на наши нервы. И люди даже под воздействием, если они будут часто спать, да, они могут даже похудеть, потому что он плохо воздействует. Я где-то читал, что как раз вот дерево грецкого ореха, он выделяет co 2 поглощает кислород. Все, допустим, многие растения, они же синтезируют, получается, co 2 образуют О2. А как раз здесь наоборот все происходит. Еще такой моментик. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Поставьте лайк. Я постараюсь еще снимать про другие, так как у меня в планах есть большие идеи. Есть еще другие продукты, другие растения, которые тоже напоминают человеческие органы. Постараюсь снимать про них тоже. Всем спасибо.